ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വേഷൻ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഫോർ മെനി ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിയുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മോട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രിപ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വി ക്യാൻ സെൻസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പെമിറ്റിവിറ്റി ദൻ ഏരിയ ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് ചാർജ് ക്യു ആൻഡ് ക്യു ഡാഷ് സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഓർ അട്രാക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൂളംസ് ലോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ക്യു ക്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആൻഡ് ക്യു ഡാഷ് ഇനി രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനും സെയിം ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ചാർജസും ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി പോയിൻ്റ് ചാർജിന് പകരം ചാർജ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഇൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസിഡർ ടു ചാർജ് പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് എ ഗ്യാപ് ഡി ആൻഡ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ബിക്കം ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് വെൻ യു അപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എപ്സലോൺ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സോ എപ്സലോൺ ആർ എപ്സലോൺ സീറോ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആണ് സോ എപ്സലോൺ ആർ എപ്സലോൺ സീറോ ഡബ്ല്യു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി അവിടെ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആൻഡ് എപ്സലോൺ ആർ റിലേറ്റീവ് പെമിറ്റിവിറ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സി വി സ്ക്വയർ ആ ഒരു മൈനസ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലീക്ക് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടി അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ക്യാപിറ്റൽ യു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാകും മൈനസ് എപ്സലോൺ ആർ എപ്സലോൺ സീറോ ഡബ്ല്യു എൽ വി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡി നെക്സ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് കമ്പൗണ്ട് വരുന്നത് ആ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് അലൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എഫ് ഡി അതായത് നോർമൽ ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് എഫ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഡി ഓഫ് ദ എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആർ ഡബ്ല്യു എൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ മിസ് അലൈൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അലൈൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ മിസ് അലൈൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് വൈസും വിട്ട് വൈസും വരാം അവിടെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് കൂടാതെ ലെങ്ത് വൈസും വിട്ട് വൈസും ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് വരാം ലെങ്ത് വൈസ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ്
epsilon r epsilon 0 l v square divided by d that is in the width direction for three force components vera force in normal direction that is f suffix d then misaligned parallel plates po misalignment ennu parayunnathu length wise ilum width wise ilum mismatch vera misaligned aava po force in length wise f suffix l and force in width wise f suffix w next electrostatic actuators in examples nokkam first example ennu parayna electrostatic micro motors aanu linear motor unda rotary motor unda and nammal first module la parnadana appo ivide kaanichirikkunnathu avaru rotary motor aanu ande working principle already explain cheyidana adond njan ivide repeat cheyunnilla anyway avada set of electrodes undavu some electrodes ennu parayunnathu aligned parallel plates aayirikkum some of them are misaligned parallel plates okay parallel plates ne cross voltage kodukkunnathu സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോ ഗ്രിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓബ്ജെക്ട്സ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ ഗ്രിപ്പേഴ്സ് അവിടെയും പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അലൈൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സും മിസ് അലൈൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അലൈൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ മിസ് അലൈൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാകും ലെങ്ത് വൈസും വിത്ത് വൈസും ഉണ്ടാകാം ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ലെങ്ത് വൈസാണ് മിസ് അലൈൻഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് വൈസ് ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി വിത്ത് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് വൈസും ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് വരാം നെക്സ്റ്റ് കോം ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പെയർ ഓഫ് എലക്ട്രോഡ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെയേഴ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡ്രൈവേഴ്സിനെയാണ് കോം ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് എലക്ട്രോഡ്സും ഉണ്ടാകും മൂവിൾ എലക്ട്രോഡ്സും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എനിവേ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സെൻസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇനർഷ്യ സെൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സറോമീറ്റേഴ്സ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ആക്സറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലറേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരം മൈക്രോ ഇനർഷ്യ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡ്യുവൽ ആക്സിയൽ സെൻസേഴ്സ് ഡ്യുവൽ ആക്സിയൽ ഇനർഷ്യ സെൻസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും സെറ്റ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഉള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആക്സലറേഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എലക്ട്രോഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക ദ വിൽ ബി മൂവിൾ എലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ എലക്ട്രോഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്യാം ഇനി എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണത് ഡ്യുവൽ ആക്സിയൽ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രഷർ സെൻസേഴ്സ് പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ്ഡ് മീഡിയം ആ ഒരു സിലക്കൺ ഡയഫ്രം ഉണ്ട് അതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും സിലക്കൺ ഡയഫ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അത് മൂവിൾ ആണ് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഡയഫ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫിക്സഡ് എലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഡയഫ്രം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഷർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം പ്രഷറിനനുസരിച്ചാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അനത്തർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഫ്ലോ സെൻസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഫ്ലൂയിഡ് സ്പീഡ് ദെൻ വോള്യൂം ഫ്ലോ റേറ്റ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ വോൾസ് എക്സെട്ര ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കോം ഡ്രൈവറിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂസ് ആണ് കോം ഡ്രൈവറിൽ പേഴ്സ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതർ എലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിൾ
any another capacitance that is between two edges that is fridge capacitance fields that is c suffix f